Hello, good evening. Good evening, Good evening. teacher. Good evening, teacher. How are you guys? Hi, thank you, teacher. Thank okay. you. I'm doing great too. Yeah, very happy, actually. Okay. Me too. That's great, great. Yeah, just a minute, please. I'm sorry. Okay. So tonight we have to talk about um quantifiers quantifiers yesterday uh we practiced there is there are we could really quick practice as we did yesterday um so saul ernesto what do you see on baudilio's background what do you see saul ernesto on baudilio's background hello teacher what do you see on the background of Baudilio? I see in the English corporative. No, on Baudilio's, Baudilio's background. What is on the back? You can say there is or there are. Is. Okay, there is what? There is a beach. Good. There is a beach. What else? ¿Qué más? Saúl Ernesto, El Mundo, Juan Francisco. Carlos. I not understand. We need to use there is and there, there are. There, there, there is there, a sun sign. There, there is an ocean. There is, there is an ocean and beach. Oh, no, an ocean. There is an ocean. Okay, there is an ocean. There is the, there is a beach, as Baudilio said. There what is else? a sunset. A sunset. Sunset. Yes. Oh, yeah. There is a sunset. Very good. Okay. What else? There is a rock. There is a rock. Very good. You see, it's very simple. Okay. Let me spotlight someone else. Okay, where are you? Here you are. Okay, let's see. What do we see here? Okay. What is on Carlos Alberto's background? There is a library. A library? Okay, there's a library. What else? Uh... How do you say sofa? How do you say silla? How do you say escalera? How do you say puerta? Is a mouse? <laughs> huh? There's a mouse? Where? Here. 
Oh, really? Okay. <laughs> there is a there is a sofa. There's a sofa, okay. Couch. Door. There's a couch, okay. Chair. A chair. A what? Okay. Yeah, that's the way you yeah, should box, box, wow. and yeah. sofa and stand um chair. There are yeah. shelves. There yeah. are shelves. Very good. I repisas. Muy bien. Okay. Estantes. There are shelves. There are shelf books. Shelf books. For example. Okay. Good job. Tonight we have to talk about quantifiers. Quantifiers. What does that sound like? What is a quantifier? What? What are quantifiers? Like many, much, for example, a lot, a few. What else do you remember? <clears throat> Any? Any, okay. Many. Many, yeah. What else? Some. Yeah. What else? I'm sorry. Listen to me. Yes, we can listen to you. Okay. Well, this is on your uh, platform. Let's start by going straight to the point of quantifiers. Okay. I'm going to start sharing my screen with you so we can study the quantifiers. And this quantifiers. Hold on. How many and how much? Need to open my audio, go to the audio speakers. Okay. Count noun. So we have quantifiers, how many and how much. Do you see the screen? Okay. So quantifiers are words that help us, giving us an idea of how much or how many is there. So for things that we can count, one, two, three, four, five, we use many in a question. Are there many restaurants? Yes, there are a lot. Hay muchos, okay? Yes, there are a few, okay? Hay algunos, es como hay pocos, okay? There aren't many, no hay muchos. No, there aren't any. No, no hay ninguno. No, there are none. No, no hay ni uno. Okay. Again, there are a lot. Hay muchos. There are a few. Hay pocos. There aren't many. No hay muchos. There aren't any. No hay ninguno. There are none. No hay ni uno. How many restaurants are there? Okay. Listen to the question. Are there many restaurants? Hay muchos restaurantes? Ojo, hay muchos restaurantes? Es una pregunta. How many restaurants are there? ¿Cuántos restaurantes hay? 
¿Cuántos restaurantes hay? Y aquí son más específicos. There are 10, there are 2, there are 12. ¿Ok? This is for countable nouns. Cosas que puedo contar. ¿Ok? Are there many students in the class? Are there many students in the class? Yes, there are a lot. There are a lot. How many students are there in the class? There 21. are 21. There are 21 students. Very good. Are there, ma are there many cadets? No. No. There aren't cadets. There aren't any? There aren't any. Okay. Are there many police officers? Yes, there are a lot. <laughs> there are a lot, very good. How many are there? There are uh, 20, 21 police officers. No, I'm not a police officer. <laughs> yeah, 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 yeah. Police uh, officer or just officer? <laughs> no, it's okay. No, you're fine, El Mundo, but, but it's 20. There are 20 police officers. Yes, I'm... there are. There are 20 police officers. Oh, okay, <laughs> okay. Yeah, not 21 because I'm not a police officer. <laughs> okay, good. So, countable. Cosas que puedo contar. Non-count nouns. Uncountable nouns. Okay. Is there much time? So, super rápido. Uh, primer punto. Countable nouns. Tengo el verbo to be en plural. Ok. Y voy a ocupar many con los nombres en plural. Ojo con esto. Ok. Puedo utilizar cualquiera de estos quantifiers. Estos son los quantifiers. Ok. Para mi respuesta. Ok. Al preguntar are there, estoy preguntando si existe. So, siempre que ocupo is there, are there, es sobre la existencia de algo. Ok. Sin embargo, si pregunto how many, es cuántos. Ojo con eso. Vamos al otro lado. Uncountable nouns. Is there much crime? ¿Será que puedo contar el crimen? No. No, no ¿verdad? se puede contar. No se puede. Un crimen, dos crímenes, tres crímenes, cuatro crímenes. O sea, no. Son casos. Podrían ser, no sé. Mm. Dice. Hey. Si le ponemos la cantidad un mes para contar de lo que ya ocurrieron, podría Corre ser. Que tiene que ser algo que se pueda contar. Eh, por ejemplo, sí. podría hablar de homicidios. Un un delito X, correcto. Exacto, ajá, ajá. La especificación o la tipificación de un delito X, pero en sí, o crímenes en su totalidad, pues, diría yo que no. Correcto, entonces podría decir, are there many uh, kidnappings? Are there many kidnappings in El Salvador? Hay muchos secuestros en El Salvador. Eso sí los puedo contar, ¿verdad? Yes. Ok. Good. So, I can count kidnappings. Entonces ocuparía many. Are there many kidnappings? How many kidnappings were there last month? Oigan, were there last month. Si quiero usarlo en pasado. Ya no digo are porque es presente. Ocuparía where. Lo que veíamos, ¿se acuerdan? Was where. Ok. Going back. Volviendo a los incontables, voy a ocupar el verbo to be en singular porque los incontables se tratan como singulares. Ok. Déjenme enviarles esto. Me quedé corto ahí. Just a minute. Here in the chat. Kidnappings. Ok. Yes, there are. I'm sorry, there's a lot. There's a lot of crime. Yes, there's a little. There's a little crime in San Salvador. There's a little crime in San Salvador. No, there isn't much. There isn't much crime in San Salvador. <clears throat> no, there isn't any. 
there isn't any crime in Soyapango anymore. Okay. No, there's none. Okay. Sorry. So. Okay. Sigo hablando de cuantificadores. Entonces, hay mucho crimen. Yes, there's a lot. Sí, hay mucho. Yes, there's a little. Sí, hay un poco. Okay. Ojo, que ya no dije a few. Ahora digo a little. Yeah, no, there isn't much. No, no hay mucho. Okay. Yeah, no, there isn't any. No, no hay nada. No, there's none. No, no hay ninguno. O ni uno. Okay. Ni un crimen. How much crime is there? ¿Cuánto crimen hay? There's a lot of street crime. Ya lo tipificamos. There is a lot of street crime. Bien, nótese la diferencia. Entonces, are there many? Plural. Is there much? Singular. How many? ¿Cuántos? How much? ¿Cuánto? Ojo, ¿cuánto? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia? Questions. No questions. No questions? Ok. Ok, let me send this to your WhatsApp. Aunque esto está en su plataforma, pero pueden este verlo siempre. Ok. Just a minute. Bien, ahí está, ya lo tenemos. Give me just a minute. Right now. I'll send you the image to your WhatsApp right now. Okay, so no questions? Good. We're going to practice the same structure, the same structure. Okay. So I'm going to give you a noun. Okay. Let's start with dogs. Dogs. Oscar? Dogs. Mm -hmm. Everybody, dogs. That's your noun right now. So try to use is there or are there. Mm -hmm. Are there. Okay. I And I said dogs. Are there. Miren la imagen que les envié en el WhatsApp. So, tengo un plural. Are there... Come on, guys. We have to apply the grammar. Tenemos que aplicar esa gramática ahorita. Come on, guys. Repeat question. Mm -hmm. Okay, let me do this easier for you. Vamos a hacerlo juntos. Good. Como tengo un plural, el plural es dogs, 
ocuparía eh, la estructura es bien fácil. Primero tengo el verbo to be, ¿ok? Luego there. Luego many. Si es para plurales, ¿verdad? Y si es para singulares. ¿Qué ocupo en singulares? Está lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Ojo. O digo many o digo much. Esta es la pregunta para hablar de si existe algo, si hay algo en plural o en singular. There. Ok. Y para hacer una pregunta con how much o how many, eh, eh, ocupo exactamente eso. Many or much. Dependerá si es contable o incontable. Ok. Luego tengo el noun. Luego el verbo to be. Y luego there. No se nos olvide el question mark. Esto es lo que estoy esperando que, que puedan formular. Vamos juntos a reemplazar parte de esa fórmula. ¿Sí? So. Si estoy con el noun dogs, ¿cuál sería la pregunta? No, are there many, many dogs? Teacher, are there many dogs? Excellent. Excellent. Are there many dogs in the police in the police in general because there are yeah. pol police dogs right are there many dogs in the police okay good job uh, teacher yes excuse me you you can you can say are there many dogs in the uh, k9 unit oh good Por cierto, tengo, tengo un Siberian Hodge que tiene cuatro años. Lo puedo llevar para que lo entrenen. <ríe> no, ya no lo quiere. Yeah, he's too old. Ya está muy viejo. Ok. Are there many dogs in the K9 unit? What's the answer? Mis heridos. Cecia. Yo a Cecia la vi el primer día y dije yo, esta chica va a pasar hablando toda la clase. Igual con mis cedillos. Very smiley y todo. Y yo dije, ah. Good evening, teacher. <laughs> Ajá, mis cedillos. What's the answer? I difficult. I difficult understand. It's difficult to understand. Pero les estoy explicando en español. <laughs> yo soy ruda. <laughs> ok. Ok. Entonces, a ver, es tan fácil como reemplazar las partes de la fórmula. Ajá. Are there many cat in, in the dormitorios femeninos? In the female, it's female rooms. In the, uh -huh. in the female room. Female yeah. rooms. Uh -huh. Okay. Are there many cats in the female rooms? Okay. Are there many cats in the female room? Can we try an uncountable? Podemos probar un incontable? Adultos. A ver, denme un nombre incontable. Un objeto incontable. Uh, water. 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 Rice. And... water Rice, water. Uh -huh. So, ¿cómo hago la pregunta entonces? Miren el cuadro, es la parte derecha. Pay, paper bond. Paper, paper bond. Uh, paper. It's just, just, just paper. Is there much water in... 
in is there most water in piscina in the pool the pool in the pool, in the pool. okay in the pool yeah is there much water in the pool good okay last another uncountable is there more is there much smoking in the city oh good is there is there much smoke no this is smog it's smog. not yeah it's not smoke smog yeah smog uh, se refiere a la, a la niebla tóxica a la al, al, yeah uh-huh okay. is there much smog in the city good job see that simple okay let's use how much and how many Vamos a empezar igual con dos plurales y dos singulares. Come on, guys. How many? How many your shoes? Mm, how many shoes? ¿Cuántos zapatos? Um, oh, ¿sabes qué? How many boots? Boots. Ajá. Uh -huh. Come on. How many boots has he? How many boot pairs aquí, has he? Huh. Has he? Aquí no, no, ya no hablaría de tiene él. Y si fuese así, Edmundo, vamos un paso adelante. Does he have? Ok. Quiero explicarles algo rápido y espero que, bueno, la mayoría lo comprenda. Eh, no sé si ya vieron las WH. What, where, who, how, cuándo, cómo, quién, dónde, right? ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok, pues esto del how many y el how much, hasta el nombre en plural, ok, o en singular, Ok, ojo, mucho ojo. Esto es una WH. Todo eso es una WH. How many boot pairs? Y ahí empiezo con una pregunta cerrada. Does he have? Do you know? Entonces, ¿cómo diría cuánta gente conoces? Se lo haré yo, porque eso está fuera de, del tema, un poco fuera del tema, pero tiene que ver. How much people you know? Ah, muy bien. ¿Será que es how much o how many? ¿Puedo contar a las personas? How many. How many. How many, how many. How many. How many. Uh -huh. how, how many. many. How, many. how many. How many. How many. many. How many. Person? No, plural. How many. How people many. People? Do you know? Do you know? No. Y les voy a hacer maruchan en la cabeza ahorita. How much people do you know? También se puede. How much people do you know? How many people do you know? Cualquiera de las dos es aceptada, ¿ok? Gramaticalmente. The people is countable. People en realidad es, es contable, sí, correcto. Porque es el plural de personas. Hola, rica leche la mosca, valió la pena que fue. ¿Ah? ¿Qué? Pura leche. Ok. How many people do you know? Ok. Bien, let's continue. So, how many boot pairs teacher are there? Puedo ser más específico in your closet. Okay, how many boot pairs are there in your, in your closet? Teacher. Hey. Yes. And uh, y para preguntar el costo, o sea, el, el costo. El precio. Ah, no, eso después lo vamos a ver. Ah. <ríe> Ajá, por eso quiero enfocarme solamente con el uso del verbo to be. Que sigamos la, la formulita esa que les he puesto ahí. A ver, next, otro. Los chorros. Countable. Los chorros, los chorros, Hathaway. Um, 
qué pasa con la carretera de los chorros. Por eso, este, Es horrible. no sé si le iba a escribir. Uh -huh. no, 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 no. Eh, va, estamos hablando de va, se... cuántos o cuánta, cuántos, cuánto. No, es que sería, sería los chorros Hathaway is the most traffic. Ah, entonces empecemos al revés. Muy bien, José. Sería, is there much is there... traffic? Ok. On the... On the... Chorros... Los chorros Hathaway. Chorro, los, on the chorros... Los chorros Highway. <ríe> ok. On the chorros Highway. Mm -hmm. Ajá, eh, eh, este ya implica el los. Ok. The Choros Highway. Is there much traffic on the Choros Highway? On the Choros Highway. Ok. Teacher. Teacher. Uy, la e. Ajá. Tengo una también ahí con, la, con esta del Terito, la pregunta de. de, de, de lo, Un momento. de lo impecable. Muy bien, Enrique. Ajá. Eh, there is much eh, son in. Sí, está pésima la conexión. Ahora, no, pero sí le entiendo bien, Enrique. Muy bien, Enrique. Eh, empezaría con el verbo to be, Enrique. Mm -hmm. Is there much sunlight? Son, eh, no, eh, arena. ¿Cómo es? Oh, ok. Is there much sand? Sand in the sea. In the sea. Ok. Totally. Is there much sun in the sea? Muy bien. Vamos con una más en plural. Is there much star in the sky? Oh, eso es plural. Ok. Y, y nos salimos de tema porque nos fuimos para arriba. Is there. Y estábamos con, con how many or how much. Ya lo arreglo. Ok. How many... Stars are in the sky. Se ocupa how many porque las estrellas se pueden pluralizar, ¿no? No se puede singularizar las estrellas. Ojo con esto. Pero no se pueden contar tampoco. ¿Ok? Ojo con eso. How many stars are, in the, are there in the sky? Ok, ¿cómo hago esto? Una pregunta. Is there much traffic on the Choros Highway? Sería how much? How much traffic is there on the Choros Highway? ¿Y aquí cómo sería entonces? Si quiero usar how much o how many. Come on, come on. Miren lo que dice arriba. How much sand Excellent. in the sea? Much yes. Sand in the sea. Okay. How much sand is there in the sea? Bien. Apeguémoslo a nuestro idioma. Hay muchos perros en la unidad K9. Hay muchos gatos. En, el, en los cuartos eh, femeninos hay mucha agua en la piscina hay mucho ¿qué sería esto en español? oh my god eh, smog, eh, smog smog, pero en español humo oh. humo, humo. Ajá. ajá muy bien, hay mucho humo en la ciudad muy bien, contaminación quisimos decir, bueno, contaminación por aire, ok Entonces, pollution. Ah, pollution, very good. Ah, ojo, aquí estoy preguntando si hay algo. Acá estoy hablando de cuánto o cuántos. Entonces, ¿cuántos pares de botas hay en tu closet? ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Ok? ¿Cuánto tráfico hay en la carretera de los chorros? Ojo que es pregunta, ¿eh? ¿Cuánto tráfico hay en la carretera de los chorros? ¿Ok? ¿Cuánta arena hay en el mar? That's it. Muy bien. Mientras paso el listado, eh, piensen. 
en otros ejemplos porque vamos a practicar esto hasta que se nos quede en los grupos eh, en the breakout rooms, ok, ahorita les envío la imagen que estábamos formulando ahí ¿Qué? por favor enciendan su cámara en la medida de lo posible para poder decir aquí estoy que se pueda auditar su rostro como parte de la asistencia just a minute Ok, please say present. Adán Iglesias Velázquez. Present teacher. Arles Ernesto López. Present teacher. Baudilio Lenilson Rivera Ramírez. Present teacher. Carlos Alberto Santos Reyes. Ahí está Present Carlos teacher. Alberto. Thank you. Carlos Edgardo Cruz González. Carlos Edgardo, Cecia Gemima Ortiz Núñez. Presente. Thank you. Ed David Antonio Rosales García. Presente, teacher. Thank you. Edith Consuelo Represa Toledo. Ahí está Edith Consuelo, gracias. Edmundo Antonio Martínez Lucha. Presente, teacher. Enrique Pérez Lemus. Presente, chair. Bien. Erika Beatriz Guillén Pineda. Presente, chair. Thank you. Ever Enrique Gallegos Mejía. Presente, chair. Thank you. Ever Francis Alballero. Franklin de la O Ayala Hernández. Present. I am here, teacher. Thank you. Herbert Aristides Oya Ruiz. Present teacher. Excellent. Jose Amilca Reyes Cruz. Present teacher. Excellent. Jose Benjamin Gavidia Guevara. Juan Carlos Portillo Arias. Present teacher. Thank you. Juan Francisco Arrazabal Calderón. Presente, teacher. Thank you. Karen Julisa Vázquez de Aparicio. Presente, teacher. Thank you. María de Lourdes Miroslava Mansur Aguilar. Presente, teacher. Thank you. María Magdalena Cedillos González. Ahí anda, ya la vi. Ok. Mónica Ivet Merino Rivas. Good evening, teacher. Thank you, Maria. Uh, Monica Ivet Merino Rivas. Ahí está también. Oscar Susana Castellan Castellano. I'm sorry. Present teacher. Thank you. <laughs> Me lengua la traba. Santos Mauricio Arias Valle. Ahí está Santos, pero se le ha trabado la señal. Ok. Saúl Hernández Martínez Portillo. Present teacher. Thank you. Wilber Rafael Rivas Arias. Where's Present Wilber? teacher. Oh, there he is. Okay, thank you. Y Salvador Manrique Hernández Vázquez. Sigo teniéndolo acá en el listado. Okay. Present teacher. Ahí está. Okay, muy bien. Okay, good. So. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud en cuanto a esto de are there? ¿Is there? ¿How many? ¿How much? ¿Aún queda duda? Bien. Pr probemos algo, ¿eh? Vamos a, a jugar a dos cosas. Eh, Uh -huh.
Ajá. ¿Cuánto tiempo hay? Twenty minutes. Minus. Twenty one minutes. <laughs> okay, me translate. ¿Cuánto tiempo hay in English? We're making questions. Estamos ah. haciendo preguntas en inglés. ¿Cuánto tiempo hay? Es la gramática que, vamos, que acabamos de ver. How much time uh, is there? Uh -huh. How much time is there? Tan fácil como eso, ¿ok? ¿Cuántas opciones hay? How many options are there? Ok. Les está ganando el mundo a todos. Come on, guys. <laughs> ok. Él es profesor de inglés. Oh. A ver, ¿cuántos escritorios hay ya en la oficina? Ya él me dio el título. <ríe> ¿Cuántos escritorios hay en la oficina? Valdilio, well, Wilber está manejando, right? Wilber is driving. María Magdalena. How many desks How many... are there in the office? Good job. Ok. Muy bien. ¿Cuántas pistolas hay? Present teacher. Me salió el internet. Tengo... Santos, no se preocupe. Sí le vi y le tomé la asistencia. No se preocupe. Ajá. How many guns? There. How many guns are there? Very good. How many guns are there? Okay, vamos a ver. Let's see. ¿Cuántas balas hay en la recámara? How many is one? <laughs> There's only one. Okay, muy buena respuesta. There's only one. Muy bien. Now make the question in English. Vamos a ver, Enrique. Oh, that's a good question, Jose Milcar, too. Okay. Who can translate? ¿Cuántas balas hay en la recámara? Pensemos, balas, singular o plural? Oh, eh... Plural, right? Ajá. Ah. Uh -huh. Son contables, entonces voy a ocupar. De hecho, lo que pasa es que recama normalmente agarra un... No puede haber más de una. Ah, tenía que haber dicho cartucho. Es... Es... Víctima. Teacher. Sí, sí, para, para, sí, para ¿Para decir dicho? o para formular la pregunta. Ser ¿Cuántas balas tiene un cargador? Por ahí me... Ella. Eso quería decirme. Sí, la, 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 la recámara solamente agarra una. Teacher. Sí, yo, yo no en... sé. Para que vean que yo soy inocente, yo no sé. <ríe> yo teacher. No sé eso. teacher. Car cargador para arma de juego se dice en Megacin. Ni idea. Charger. Magazine. Eso Magazine. Ammunition. Magazine. Magazine. Yo que sé, ah. bu bullet o round. The, los cartuchos, la, las balas. Mm, ok. That's new for me. Thank you. Thank you. Ok. Entonces, pues, ¿cuántas balas hay en la recámara? Aunque sea pregunta capsos, capciosa. ¿Cómo se hace esa pregunta en inglés? Momento, pero las escopetas se agarran dos, ¿verdad? No. ¿No? Siempre, no, hay, no hay unas que tienen dos. Dos. ¿Cómo se llama? Cañones. Dos cañones. No. El mecanismo de la escopeta es así. Ajá, por eso tiene dos cañones y dos gatillos, ¿no? Bueno, ok. <ríe> Nos fuimos por otro lado. ¿Cómo es esa pregunta? ¿Cuántas balas hay en la recámara? Aunque no tenga lógica la pregunta, pero en inglés, ¿cómo lo haría?
how many sh uh, shots bullets bullets are there in the recammer in the chamber mm -hmm. in the chamber yeah good job ¿Cuántas doctoras tiene la academia? How many doctors are there in the academy? Perfect. You can, you can say how many doctors uh, does the academy has? Have. Have. Sí. Yeah. Sí. Lo podemos ocupar así también, pero en el momento estamos ocupando solo are there, are there, or is there. Es de apegarnos a esta estructura para que se nos quede. Ok, so vamos a practicar solamente 10 minutos en small groups. Let's do it together. Is there five a doctor in academy? Estamos intentando ocupar is there o are there. En el caso de la doctora sería are there many are doctors? Are there many doctors in the academy? Five? In the academy. Five in the academy. In the academy. Y si quiero, estoy preguntando ahí. Men, hay muchos. Woman. Ok. Uh -huh. Men, woman. Oh, so you can say, yes, there are three men and two women. Three men and two women. Three men in two. And two women. 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 Mm -hmm. Woman, singular, women. Plural. Ok, women, vamos a... Women. Women, women. Ok. Let's practice, guys. Solo tenemos 10 minutos para practicar. Háganle preguntas con is there o are there. How many o how much a sus compañeros. How many uh, how many decks are they in the office? Um, how many coffees coffee, coffee are there in the what how do you say in the teacher grocery store ah, grocery store pero, pero, pero para ser específico una tienda de obviamente de café ejemplo coffee shops ah coffee shops Ever. Yes, here. Hear me. How much? Uh, pencil. 
uh, are there in the office? Repeat. How many? Um, pencil is lapis, teacher. Yes. Yep. How many pencil are there in the office? In the office. In the, in the office. office. In the office. Office. The office. office. Oh. Have how many students are there? Music. Have how many students are otra, otra. There in the academy? Sí, ya como digo. Seis. Carlitos. Ordene. Diga otra, diga otra. Say another. How many trees? How many trees? Uh, are there in the in the camp in the academy? There are many trees in the academy. Excellent, there are much. <laughs> hey, yo, 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 le voy a decir un inglés. Le voy a decir un inglés. How many how many monkeys are, are there in the class? How many monkeys are there in the class? Are there in the class? Okay. <laughs> how many monkeys are there in the class? How many <laughs> I don't know how they call money. How many chimpayate? <laughs> how many monkeys? I don't know how Cuántos they monos? call monkey. Hay en las clases, algo así. Hay otras. How many nerds in the class? The English. No, there are not monkeys in the class. They, so no, there are not. So there are monkeys in the class. Ah, pero ella sería negativa, entonces. Sí, no hay monos. Que también algunos, pues. Aquí hay algunos. ¿Cuántos? How many? Sin higher. Sin higher. Sin higher. No, no, que sería... Ah, sí. No sería ¿Ah? rapado, sería, sería como calvos, calvos. No, pero en inglés. Bold. 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 How many bold. bold academy? How many How bolds many? are there in the academy? Are, are there academy? Bold calvo. Yeah. How, how many bolds are there bold. in the academy? Academy. Bueno. Academia. How many ball in academy? How many ball in academy? Are there. Acuérdense del are there. Are there? In the academy. Plural. Sí. How many balls are there in the academy? How many balls are there academy? In the academy. Very good. In the academy. En la, adentro de la academia, pues, va. En la, in, en la academia, very good. In how many women are there? How many women in the academy? How many women are there in the academy? Women. 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 Sí. Women. How much? How much? Woman. 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 Women. Women. Okay. Many Miren, women. se dice woman con la canción de John Lennon. Right? Woman. 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 Women. 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 Y, 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 y
No, How many eyes? There are five police women. I think. <laughs> Ya entró el teacher. Entonces, is there much vegetation? No tenía que cambiar ahí. ¿Cuál? La, la, la vegetación. Teacher. Hey. Teacher. ¿Cómo dice vegetación? Ay. Vegetation. Vegetation. Ah, vegetation. Eh? Vegetation. Eh, so, tenemos, una tenemos una pregunta aquí: ¿cuánta vegetación hay aquí en la academia? Is there much vegetation ¿Sí? in the academy? You could also say flora. How much flora? How much vegetation? Yeah, how much vegetation is there in the academy? How much? Es incontable. Sí, es incontable. How much vegetation is there in the academy? Ok, y es igual que el agua. There, there is uh, much water in the academy, porque aquí en la academia está a 10 metros el agua, el agua en, la, en el suelo. Ok, so there is much water. Much water in the academy. In the academy, very good, in the academy. La otra que pregunta que estaba haciendo, Saúl. No, yo lo que no sé es por qué, pues si ahí habla de Jaumach, ahí está haciendo una pregunta con él. Es que es una cuestión incontable, pero también está una pregunta con Is There. Ah, Así ok. Que... Aquí está Tiche para no sacar la duda. Perfecto, ok. Is There. Is There. Es igual a Hay. Y se ocupa con singulares. ¿Singulares o incontables? Se me queda claro. Ok. Is there. Es igual a hay. ¿Singulares o incontables? Es decir, solo voy a usar al inicio para abrir una pregunta. Voy a ocupar is there o are there. Si son contables, ocupo are there. Es la única diferencia. Okay. Eh, lo voy a ocupar para preguntar si hay algo. Ok. Is there much water? Decía, decía Enrique. Is there much water? Ok. Y si fuese en botella de agua sería Are there many? Porque se puede contar. Water bottles. Correcto. Miren la diferencia. ¿Hay mucha agua? Uh -huh. ¿Hay muchas botellas de agua? Sí. Hay una diferencia ahí porque está hablando de botella. Ya se sí. Pueden... Correcto. Entonces, gramaticalmente, es agua lo ocupo. Is y much para incontables. Okay, para, very cool. para lo que puedo contar, ocupo are y many. La, la evolución que nos tiró, la, la, el último día de imagen, el chat que nos tiró, uh -huh. es bien significativo, que hay que prendérselo para poder entender. En correcto, a... correcto. Entonces, ahora, aquí he preguntado si hay algo. Para preguntar cuánto o cuántas, para preguntar cuánto, o sea, incontable, voy a ocupar how much. Eso significa per se, así, tal cual, significa cuánto. Uh -huh. Ok, y how many significa cuántos o cuántas. Porque ya, le, ya le, porque se puede contar. Correcto, no correcto. How many, cuántos uh -huh. o cuántas. Ahora, si yo quiero preguntar para ambas, comienzo con are there o is there. Es que dependerá de la, o sea, a mí me pueden responder con unidades How much meat? How much meat is there in the fridge? ¿Cuánta carne en el refrigerador? There are five pounds. Hay cinco libras. Ya. Yeah? No, no puedo decir there is. 
Ah, como no, si puedo. There is a little. There's a little. Ok. Hay, hay poquita carne. Ok. Ya terminamos. Un segundo. Thank you, teacher. Thank you. You're welcome. Okay, guys, that's it for tonight. I'll see you on Monday. Please study, study. I'll see you on Monday. See you on Monday, teacher. Bye-bye. Bye. See you on Monday, teacher. Bye. 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 Bye.